Welkom bij 24trains.tv en leuk dat je weer kijkt. Deze keer nemen we je weer eens mee naar het treinenland bij uitstek, Zwitserland. Dat meer en ook weer een trein van de week. Het is inmiddels geen geheim meer dat ik een groot liefhebber ben van Zwitserse treinen. En ik ben dan ook verheugd dat deze keer een mooie film centraal staat over de Zwitserse elektrische treinen uit de jaren 40. Maar er is uiteraard nog veel meer te zien. Zoals bijvoorbeeld een exclusief 24trains.tv report over de OnTrax modelspoor tentoonstelling in het Nederlands Spoorwegmuseum. 24 Trains was erbij en filmde de modelspoorbanen die daar werden tentoongesteld. En niet zomaar modelspoorbanen, nee. Want op OnTracks presenteren Europa's beste modelbouwers hun banen... tussen de levensgrote treinen van het Spoorwegmuseum. Dit is een van de topevenementen van de modelspoorwereld. Bij binnenkomst stond er meteen al een baan die de kijkers van de tv-serie... de grote kleine treinencompetitie vast wel herkend hebben. Deze modelspoorbaan was namelijk de winnaar van het eerste seizoen van die serie. Het thema van de baan is de Tilburgse kermis. Er werden nog veel meer prachtige modelspoorbanen uit onder andere Nederland, België en Duitsland tentoongesteld. En de koningsklasse van het modelspoor, zoals wij dat noemen, kon ook worden bekeken. Want er waren ook prachtige banen in spoor 1 schaal. Het derde deel van de vijfdelige serie over de Zaanlijn is inmiddels ook uit. De serie is speciaal gemaakt voor 24 Trains en je komt je ogen tekort. Het typische eind jaren 80 sfeertje in deze serie kan je gewoon niet missen. In het derde deel kan je veel sprinters zien en opname bij het station Kromenie. Er zijn onder andere dubbeldekkers, sprinters en mat 64 treinstellen gevuld. Die zijn inmiddels allemaal buiten dienst, dus historische beelden van het treinverkeer in de Zaanstreek. Van de Trainmasters tv-serie met de titel Fugate Siski Uline kan je nu het tweede deel bekijken. In dit deel bespreekt Joe Fugate hoe hij het meest mooie ontwerp van zijn modelspoorbaan maakt. Joe behandelt veel tips voor een goed modelspoorbaan ontwerp. Dat ontwerp kan je maken met de computer of ouderwets met papier en potlood. In de ontwerpdiscussie gaat hij ook in op lastige multideck vragen. In de benchwork discussie gebruikt Joe een 3D computermodel van zijn modelbaan om het een en ander te illustreren. Snap je het niet? Nou, een handige tutorial dus. En er komt nog veel meer aan van Trainmasters TV. En als je uitgekeken bent, kunnen we ons niet voorstellen, dan pak je er toch gewoon een treinenmagazine bij. Zoals bijvoorbeeld de magazines van Trainmasters TV en ook Trackside Model Railroading. Allemaal te vinden op 24trains.tv. En dan gaan we naar Zwitserland, mijn favoriete trein. Want zelf ben ik een fan van de treinen van de Redische Baan, maar er zijn natuurlijk ook nog heel veel andere prachtige treinen in het land. Gelukkig is veel historisch materieel bewaard gebleven, zoals bijvoorbeeld bij de museumspoorlijn blonay chambi Deze museumspoorlijn exploiteert het meterspoor tussen beide plaatsen en dat ligt allemaal vlakbij de stad Montreux aan het meer van Genève. Op 10 en 11 september 2022 hielden ze een themaweekend en dit jaar was het thema elektrisch materieel uit de jaren 40. De jaren 40 waren de jaren van crisis veroorzaakt natuurlijk door de Tweede Wereldoorlog. En hoewel Zwitserland neutraal was tijdens deze oorlog, beschikte het zelf niet over voldoende kolen. Dus besloot men elektrificatie van de secundaire lijnen te versnellen. In de jaren 40 verschenen er dan ook nieuwere, modernere elektrische treinstellen op deze lijnen. Het museumbedrijf Blonay Chambie heeft veel materieel kunnen bewaren, waaronder enkele prachtige stellen uit de jaren 40. Je kan ze bekijken in een film die speciaal voor 24 Trains is gemaakt. Geniet er dus van prachtige beelden van historische Zwitserse treinen en dat in het jaar dat de Zwitserse spoorwegen 175 jaar bestaan. En dacht je dat dit alles was? Natuurlijk niet. Wil je beelden zien van een van de mooiste treinreizen ter wereld? Nou, dat kan. Want de spoorlijn van Cusco in Peru loopt dwars door het Andesgebergte. Naar het UNESCO werelderfgoed van Machu Picchu. De treinen op deze lijn werden alweer een tijd geleden gefilmd... en vormen het laatste deel van de serie Twin Steel door Zuid-Amerika. Ik kan genieten van deze prachtige authentieke beelden van verre treinreizen. En jij toch ook? In Engeland worden regelmatig modelspoortentoonstellingen georganiseerd en die kan je natuurlijk bij ons zien. De mooiste modelspoorbanen zijn voor je gefilmd met vaak typische Britse spoorwegtafereelen. Dit is modelspoorbouw op zijn best en deze keer kan je de modelspoortentoonstellingen zien in Midhurst en Basingstoke.
En we blijven nog eventjes in het Verenigd Koninkrijk. Het Britse Filminstituut heeft prachtige historische films. Zo is er eentje over de laatste stoomtrein in het Verenigd Koninkrijk... die werd gemaakt in 1970. De titel alleen al is mooi genoeg, namelijk Railways Forever. Vertaald als spoorwegen voor altijd. Nou, daar ben ik het wel mee eens en jij zeker ook wel. Watching the trains go up, watching the trains go out. I'm such a wild sort of devil may care. Worse than the tops up in Leicester Square. Wearing my hat on the side. Standing there ruined, no doubt. You can ask all the guards, it's not women or cards, it's through watching the trains go out. Dames en heren, goedemorgen. De trein van de week. En daar is hij weer, de trein van de week. En dat is dit keer de Duitse Schienenboes. Jij dacht natuurlijk dat het een Zwitserse trein zou zijn. Maar ik heb het de afgelopen weken wel erg makkelijk gemaakt. Dus we doen het gewoon een keertje anders. De Duitse Schienenboes is een iconische trein. En je kan hem uiteraard bij ons bekijken. Onder andere in een film over de Kasbachtaalbaan. Daar rijdt nu een prachtige Oerdingen railbus in museumdienst. Nogmaals, dank voor de suggesties voor de trein van de week. We kunnen niet direct al jullie wensen inwilligen, maar we doen ons best. Als je tips hebt, laat het zeker weten. En als je een mooie film zelf hebt gemaakt, dan horen we dat ook graag. Wat is jouw favoriete trein die de trein van de week moet worden? Laat het ons weten in een comment onder deze video. Zoals je ziet hebben we iedere week weer wat nieuws bij 24 Trains. En onze collectie groeit maar door. Met bijna 4000 treinenfilms en magazines. Ze hebben de allergrootste treinenmediatheek ter wereld. Je kijkt dus heerlijk naar jouw favoriete treinenfilms. Want voor iedere liefhebber is er wel iets. En het mooie is ook nog eens dat je bij 24trains.tv je treinenvideo's zonder reclame kan bekijken. Daarna kan je lekker een magazine lezen. Want die zitten bij de prijs van een 24 Trains abonnement inbegrepen. Ga dus in een sneltreinvaart naar 24trains.tv en word abonnee. Voor maar 4,99 euro per maand ben je dat al, dus voor die prijs hoef je het niet te laten en maak je je treinenhobby helemaal compleet. Mocht je twijfelen, geen probleem, want je mag de eerste twee weken het gratis uitproberen. Dus waar wacht je nog op? Ga naar 24trains.tv en neem dat abonnement. Wat vind je trouwens van deze video? We zouden het leuk vinden als je hem een like geeft en abonneer je dan ook meteen op ons YouTube kanaal, zodat je altijd op de hoogte blijft. Stap in bij 24trains.tv, de Netflix voor de treinenliefhebber.